என்னோட அழைப்பை ஏற்று இத்தனை பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்துருதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்றி மைக் இருக்கா இத்தனி பேர் அழைப்புக்கு அழைச்சி வந்த பத்திரிகை எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு நன்றி சார் நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி சார் இந்த மூணாம் தேதி வந்து ஆசிப் பிரியாணி ஒரு இஷ்யூ ஒன்று வந்ததில் அதை பற்றி தான் நான் பே பேசுகிறதுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதில் ஆரம்பித்தது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஒரு தள்ளுவண்டியில் ஆரம்பித்து ஒரு சின்ன ஒரு பேட்டனாக இந்த பிரியாணி கடை வந்து இத்தனை தூரம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வளர்ச்சி அடைந்த கஸ்டமர் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நாங்கள் வளர்ந்த விதம் தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு இன்றைக்கி நாற்பது பிரான்ச்சுக்கு மேலே வந்திருக்கு சென்னையில் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க காரணமே மக்கள் அன்றைக்கி ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்க சொன்ன விஷயம் தான் அது நடந்தது அன்றைக்கி சீல் நடக்கும்போது விஷயம் வந்து மூணாம் தேதி அன்றைக்கி சீல் அன்றைக்கி நாங்கள் வச்சாங்க மக்களுக்கு வந்து நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய வேலை கடமை என்னோடய கடமை இப்போ இருக்குது ஏன்னா என்ன இஷ்யூ என்ன நடந்தது என்ன இத்தனை நாளாக சாப்பிட்டோம்லாம் நாங்கள் நல்லா தான் சாப்பிட்டோமா கெட்டதாக சாப்பிட்டோமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து இப்போ பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அது வந்து அன்றைக்கி சீல் வச்ச காரணம் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு காரணம் இருக்குது எங்கள் கிச்சனில் வந்து டைல்ஸ் உடஞ்சிருக்கு கட்டமைப்பு சரியில்லை இந்த இஷ்யூ தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது உங்கள் கிட்ட உங்களுக்கு நான் காட்டுறது என்ன விஷயத்துக்கு சீல் அடித்தாங்க என்ன விஷயம் நாங்கள் சரி பண்ணோம் திரும்பி அதே விஷயத்துக்கு அவங்க லைசன்ஸை எப்படி கொடுத்தாங்க சொல்லி தான் நாங்கள் இனி வரைக்கும் எங்களோட கிச்சனில் வந்து ஆர்வா பிளான்ட்டில் தான் நாங்கள் தண்ணி போட்டு சமைக்கிறோம் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் கட்டிங் மிஷினு எல்லாமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக என்ன வருமோ எல்லா கிச்சனும் டைல்ஸ் இருக்காது எங்கள் கிச்சனில் வந்து வால் வரைக்கும் டைல்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாமே கிச்சனுக்கு உள்ளே போய் இப்போ டேரெக்டாக கூட போய் எல்லாருமே வந்து அலவுட் இருக்கு நாங்கள் என்னென்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் சொல்லி அதே மாதிரி நாங்கள் டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷான மீட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி டெய்லி பர்ச்சேஸ் தான் நிறைய விஷயம் நம்ம எங்கள் எங்களோட ரெகுலர் கஸ்டமருக்கு தெரியும் நைட்டு எட்டு மணிக்கு மேலே ஆசி பிரியாணியில் மட்டன் பிரியாணி கிடைக்காது சார் ஏன் சார் மட்டன் பிரியாணி கிடையாதுன்னா அன்றைக்கி எவ்வளோ நம்ம வாங்குகிறோமோ அன்றைக்கே நாங்கள் ஸ்டாக் வைக்காமல் காலி பண்ணுறது தான் எங்களோட வேலை அன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் கிலோ எங்கேயோ மாற்றிட்டு ஸ்டோரி வேறு இந்த ஸ்டோரி வேறு சார் அதான் இந்த ஸ்டோரிக்கும் அந்த ஸ்டோரிக்கு வந்து மிங்கிள் பண்ணி இது அந்த டோட்டலாக வந்து இதை வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகிட்டாங்க ஏன்னா எங்கள் நிறுவனத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு குடும்பம்னு சொல்லி தெரியும் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து எப்படி வளர்ந்து வந்தேன் எனக்கு பெரிய பேக்ரவுண்டு பெரிய விஷயம் எனக்கு சுத்தமாகவே கிடையாது யார் எங்களை வந்து பின்னாடி இந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து வேறு வந்து பண்ணி எங்களை வந்து டோட்டலாகவே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆசி பிரியாணியை ஒரு சம்பிச்சு போய் நிற்கிறோம் எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாருமே இங்கே வந்தது இந்த ஃபீல்டில் ஆசி பிரியாணி சொல்லி வளர்ந்தது வந்து பெரிய ஆள் நாள் கிடையாது கிடையாது சார் சின்ன ஒரு தள்ளுவண்டி வச்சு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இருபது வருஷம் என்னோடய பயணம் எப்படி இருக்கும் சொல்லி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது ஒரு மனுஷன் வந்து சாதாரணமாக வந்து யாருமே பெரிய ஆள் ஆயிட முடியாது அது பெரிய ஆள் ஆகிறோன்னா எங்கள் அப்பா எதுனா பண்ணி வச்சுருக்காங்களா எல்லாம் வச்சு அது கிடையவே கிடையாது நாங்கள் ஒரு நான் ஒரு சமையல்காரன் தான் எனக்கு சமையல் மாட்டோம் எங்கள் மாஸ்டர் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் போய் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ அது அந்த காலத்தில் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த முறையில் தான் நான் கற்றுக்கிட்டு இனியும் அதே முறையில் தான் செய்கிறேன் இப்போ வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் நாங்கள் ஓடிகிட்டே சார் நாங்கள் முன்னெல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டிருந்தோம் இங்கே வந்து இனி நீங்கள் ஃபுல்லாகவே இதில் டக்கிங் பண்ணுங்கள் சரி அதுக்கு நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அதுக்கு கால அவகாசம் எங்களுக்கு டக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அங்கே நாங்கள் கொட்டேஷன் கேட்கும்போது ஒரு மாதம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் இருந்தது அது எல்லாமே பாதி தூரம் போட்டுப்பா நீங்கள் கிச்சனில் போனீங்கன்னா நீங்கள் க்ளீனாக பார்க்கலாம் பாதி வேலை முடிஞ்சிருக்கும் பாதி வேலை முடியாமல் இருந்திருக்கும் இந்த வேலை அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருந்து மூணாம் தேதியே வந்து பண்ணுறாங்க டோட்டலாகவே ஆனால் இந்த இஷ்யூக்கும் அந்த இஷ்யூக்கும் சேர்த்து பண்ணுறது தான் ஏன்னா இது வந்து எங்கள் கடையில் வந்து இன்னி வரைக்கும் சார் பத்தொம்பது வருஷம் இருபது வருஷமாக இந்த மாதிரி இஷ்யூவே கிடையாது நம்ம சம்பாதிக்கணும்னா பிரியாணி வேலை வந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா ஏற்றி நாங்கள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கஸ்டமர் யாரும் இன்றைக்கி ரேட்டு சொல்லி பார்க்குறதே கிடையாது ஒரு இருபது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாலும் இதே இரநூத்தி எண்பது ரூபா சொன்னால் கூட கஸ்டமர் வந்து யாரும் கேட்குறதே கிடையாது குவாலிட்டி இருந்தால் போதும்னு சொல்லி தான் அந்த குவாலிட்டியில் வந்து இன்னி வரைக்கும் நாங்கள் கை வச்சதே கிடையாது சார் ஒரு சின்ன சின்ன பொருளாக இருக்கட்டும் அது எனக்கு சமையல் தெரியும் எனக்கு இஞ்சி வாங்கினாலும்
இங்கே படம் ரிலீஸே வேறு ஆன ஸ்டோரியே வேறு அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு படம் கதையை வந்து ஒரே கதையை ஆக்கிட்டாங்க நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சார் உங்களுக்கு இந்த கதை வேறு சார் அந்த ரெண்டாயிரம் கிலோ மட்டனே அது வேறு டாபிக் வேறு இது வேறு எல்லாமே இந்த ஆசி பிரியாணிக்கு சீல் வச்ச காரணமே வேறு நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிற விஷயம் சார் நாங்கள் வெறுகளை தான் சமைக்கிறோம் தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் நான் கேஸில் தான் சமைக்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் எந்த இன்ட்ரூவ் எங்கள் என்னோடய பத்து இன்ட்ரூவ் கூட இருக்கும் நாங்கள் வெறகில் தான் நாங்கள் சமைச்சிட்ருக்கோம் சார் வெறகு தான் அந்த காலத்தில் பிரியாணி எல்லாம் எப்படி சார் செய்வாங்க பாயிங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க முஸ்லீம்ஸ் எப்படி பிரியாணி செய்வாங்க அந்த விறகுகளை வச்சுட்டு போட்டுட்டு இது தான் எங்களை வந்து இப்போ எல்லையில் சாப்பிட சொல்கிறாங்க எல்லையில் நீ சாப்பிடக்கூடாது நீ பிளேட்டில் தான் சாப்பிடணும் சரி நான் சாப்பிட்றேன் நான் இதுதான் சொல்ல முடியும் நான் இப்போ வந்து இது சரி கிடையாது அது பண்ணுங்க சரி எங்கள் ஆர்வா வாட்டரில் பாருங்கள் நாங்கள் கிச்சன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக ஆர்வா பிளான்ட் இன்னைக்கு வந்து புதுசாக எங்களுக்கு சொன்னோம் சொல்லி கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இல்லாத எல்லாமே வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது எது பழசு எது புது சொல்லி தெரியும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் சார் இது திட்டமிட்ட சதி மட்டும் தான் அது தெரில சார் எனக்கு சத்தியமாக தெரில தெரிஞ்சா நான் பேர் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான் எனக்கு தெரியல அது என்ன யார் எனக்கு பண்ணுறாங்க அது தெரில கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக சார் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை தான் தொழில் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு வளர்றது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் ஒரு தனி மனுஷனாக வளர்றது இன்றைக்கி யாருக்கும் பாசிபிளே கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சின்ன பத்திரிக்கை காரங்க நாளைக்கு பெருசாகும் போது உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பாரோ அது உங்களுக்கு தான் சார் தெரியாது யாருமே வந்து ஒரே நாளில் பெரிய ஆள் ஆக முடியாது இது இந்த பிராண்டை வந்து காலி பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு அது பேக்கில் நாங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி என் குழந்தைலாம் எல்லாமே பிரியாணி தான் சாப்பிட்றாங்க சின்ன ஒரு நான் ஸ்டார்டிங் வந்து கடை வரும் நாலு வயசு குழந்தை தான் இன்றைக்கி காலேஜ் போகிறான் அது வரைக்கும் அவங்க எங்கள் பிரியாணி தான் ரெகுலர் கஸ்டமர் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இன்றைக்கி ஆசி பிரியாணி சாப்பிடும் இப்போ விறகில் சமைக்கிறதும் கேஸில் சமைக்கிறதும் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது விறகில் சமைக்கும் போது அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரத்தில் டைஜஷன் ஆகும் அதே பிரியாணி கேஸில் சமைச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் ஆனாலும் உங்களுக்கு டைஜஷன் ஆகாது இது ஃபுட்டோட குவாலிட்டி யார் நான் சொல்லுவாங்களா சார் அது மண்பானில் சமைக்கிறதுக்கும் மீன் குழம்பு சாதா இதில் சமைக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அந்த காலத்தில் இத்தனி சாப்பாடும் சாப்பிடும்போது எல்லாத்துக்கும் ஜீரணமாகும் நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எங்களோட பிராண்டோட வேல்யூவை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் விறகில் சமைக்கிறோம் விறகில் சம சொல்லிட்டு தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் விறகில் சமைக்கிற கிச்சன் எப்படி சார் இருக்கும் இல்லை சார் என்ன காரணத்தினா கட்டமைப்பு சரி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ரைடு கிடையாது எல்லா பசங்களும் வந்து யூனிஃபார்ம் வந்து பக்காவாக ஷூ போட்டுருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அங்கே பிரியாணி கிச்சனில் சமைக்கும் போது ஷூ போட்டு சமைக்கும் போது ஒரு பாசிபிளாக யோசிச்சு பாருங்கள் சார் நீங்கள் அங்கே பிரியாணி கிச்சனில் நெருப்பில் நின்று செய்யும் போது செப்பல் போட்டு தான் அங்கே செய்ய முடியாது சார் அந்த இடத்துல போய் நான் ஷூ போட்டு செய்கிறது வந்து அது பாசிபிளாக கிடையாது அது ஆனால் இருந்தாலும் அது ஷூ போட சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன சார் இல்லை சார் இது வந்து ஒருத்த இல்லை இல்லை அது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட அது தான் சொல்கிறேன்னா சீல் வைக்கணும் அது தான் அவங்க மோட்டிவ் அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ஒரு பத்து காரணம் போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க அதுதான் காரணமே தவிர வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது இல்லை சார் 